உலகம் ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மாமதேகள்ல முதன்மை வகிக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் வந்து ராமானுஜன் ஓர் ஆயிரம் ஈராயிரம் மூவாயிரம் நாமம் என நாலாயிரம் நூலாயிரம் நாவாரவே பேசும் ஒரு <laughs> இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கான்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டு போயிடுறாங்க பூமாலையாய் காது கேளாதவர்கள் அவங்களையும் வந்து நான் வந்து இசை அமை இசையை வந்து வாசிக்கிறதுக்கு வச்சிருக்கேன் எப்படி புத்தகங்கள் வந்து எல்லா விஷயங்களையும் வந்து எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் கொடுத்ததோ அதே மாதிரி வந்து இந்த கமக்கா பாக்ஸ் உடைய இந்த நொட்டேஷன் சிஸ்டம் வந்து நம்முடைய சங்கீதத்தை வந்து நான் வெளிநாட்டவருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கும் மொழி பேசவா வணக்கம் ரமேஷ் விநாயகம் அவர்களே வணக்கம் உங்களுக்கு சமீபத்தில் தமிழக அரசுடைய விருது அறிவிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஆண்டிற்கான ராமானுஜன் திரைப்படத்திற்கு ஆமாம் அதை பற்றி நீங்கள் கூற வேண்டும் அதில் இசையமைத்த அனுபவத்தை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் ராமானுஜன் ஒரு படம் வந்து ஞான ராஜசேகரன் சார் நம்ம டைரக்டர் வந்து பா உங்களுக்கு தெரியும் நம்முடைய பெரியார் பாரதி எல்லாம் பண்ண இந்த ஐஏஎஸ் ஆமாம் அவர் அவர் என்னை அழைத்து வந்து மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த மியூசிக் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் ஐ வாஸ் வெரி சர்ப்ரைஸ் பிகாஸ் நான் அப்போ வந்து டெல்லியில் ஒரு காரணத்துக்காக இருந்தேன் இளையராஜா சார் அதுக்கப்புறம் வந்து பாரதியில் வந்து பெரிய இசையமைத்து வந்து அது ஒரு பெரிய ஹிட்டான ஒரு ஒரு விஷயம் அது ஸோ ராமானுஜனுக்கு வந்து என்னை திடீர்னு அழைச்ச போது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு தெரிய வந்தபொழுது நம்முடைய இசையமைப்பாளரும் இந்த வயலின் விருப்பினரான வி எஸ் நரசிம்மன் சார் வந்து அவர் அப்ரோச் பண்ணிருந்த போது என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணதாக வந்து கேள்விப்பட்டேன் பட் கிடைச்ச பொழுது ஒரு இட் வாஸ் அ வெரி சேலஞ்சிங் ப்ரொபோசிஷன் காரணம் என்னென்னா நம்முடைய இந்திய நாட்டு வரலாற்றிலேயே வந்து ஒரு மிக மிக பெரிய மேதை அப்படின்னு ஒரு ஆளை சொல்லலாம்னு சொன்னாங்கன்னா அது வந்து ராமராஜ் என்னென்னா யுகத்தில் வந்து அப்படி ஒரு ஆள் பிறந்ததாக வந்து கிடையாது கணிதத்தில் நிறைய ஆமாம் 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 இந்திய நாடு மாத்திரம் இல்லை உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மாமதேகளில் முதன்மை வகிக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் வந்து ராமானுஜன் அவருடைய படத்தை படத்துக்கு வந்து இசையமைப்பது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது பட் அவர்கிட்ட பேசுகிற போது நான் பண்ணணும் பண்ணுறேன் ஆனால் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வெளிநாட்டில் கூட பண்ணணும் மியூசிக்கு பிகாஸ் ராமானுடைய வாழ்க்கை வந்து என்னுடைய தென் தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் வந்து சென்னைக்கு வந்து திருப்பி லண்டன் போய்ட்டு திருப்பி இப்படி ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ட்ராவல் அது இந்த முப்பத்தி நாற்பது வருட வருஷத்துக்குள்ளே வந்து அவர் பல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த இசையெல்லாம் பண்ணணும்னு சொன்னோடனே எல்லாம் நிச்சயமாக பண்ணலான்னு சொன்னாங்க ப்ரொடியூசர்ஸும் ஸோ ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டூ இட் இன்றைக்கி வந்து அது கிடச்சிருக்குன்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுடைய அந்த விருதுகள் வந்து இப்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து அதை வந்து அறிவித்திருக்காங்க அது வந்து நம்ம அல் அல்மோஸ்ட் இந்த இசை அமைத்து முடிந்து திடீரென்று வந்திருக்கும் பொழுது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது எனக்கு சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அது நிச்சயமாக ஏன்னா நீங்கள் நினச்சி பார்த்து மறந்தே போய்கிற போயிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் உங்களுக்கு அந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு விருது அறிவிக்கும் போது உங்கள் உழைப்புக்கு ஏற்ற ஒரு 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 ஊக்குவித்தல் கிடைச்சிருக்கு நிச்சயமாக நிச்சயமாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த படத்தோட பாடல்கள்லாம் மிகவும் அருமையாக இருக்கும் ரொம்ப நிறையா நான் கேட்டுருக்கேன் இப்போவும் அடிக்கடி கேட்பேன் அதில் வந்து இந்த ஆறு மாறும் இந்த மாதிரி எண்களில் வச்சு ஒரு பாட்டு உன்னிகிருஷ்ணன் அவர்கள் பாடியிருக்காங்க அதில் வந்து இந்த ஃபியூஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அந்த இசையில் ஒரு 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 பரிமாணத்தை நீங்கள் ரொம்ப அழகாக கையாண்டிருக்கீங்க அந்த மாதிரி நான் வந்து அந்த ஃபியூஷன்ங்கிறது இதுக்கு முன்னாடி நான் தமிழ் திரைப்படங்களில் அவ்வளோவாக நான் பார்த்ததில்லை இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக இருந்தது உங்களோட அந்த கலவை அந்த எப்படி வந்து ராமானுஜர் ராமானுஜன் திரைப்படத்தில் வந்து எண்களை வச்சு ஒரு பாட்டு எப்படி உங்களுக்கு கிடைச்சது அது எப்படி பண்ணிங்க அது எனக்கு தெரியும் ராமானுஜன்றது வந்து முதல்ல சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு தமிழ் மனிதன் அவன் வந்து ரொம்ப ஒரு சாதாரண ஒரு குடும்பத்திலேருந்து ஏழ்மையான ஒரு குடும்பத்திலேருந்து அவர் வந்து ஒரு ஒரு மாமேதைன்றது வந்து இங்கே இந்தியாவிலே யாருக்கும் புரியல அது அவன் ஏதோ ஒரு வந்து ஏதோ ஒரு பையன் வந்து ஏதோ பண்ணுறான் போட்டிருக்குன்ற ஒரு பாகத்தில் வந்து ஒதுக்கப்பட்டார் அவர் ஆக்சுவலாக அவரை வந்து யாரும் சரியாக புரிஞ்சுக்கல ஆனால் வந்து இந்த வெள்ளைக்காரன் அந்த ஹார்டின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய மாமதை வந்து அங்கேருந்து அவர் அழைத்து கொண்டு அங்கே போ போயிடுறாரு இந்த இவர் லண்டனுக்கு போய் அவர் இனம் கண்டு கொண்டு அவரை வந்து ஒரு போற்றத்தக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு மாமதைன்னு அவர் புரிஞ்சதுனால தான் வந்து அங்கே அழிச்சின்னு போய் இங்கே ஒரு சாதாரண 
கிராஜுவேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு பட்டப்படிப்பு கூட வந்து அருகதை இல்லை என்று ஒதுக்கப்பட்ட ராமானுஜன் வந்து அங்கே வந்து ஃபெலோ ஆஃப் ராயல் சொசைட்டி ஆனார் பட் தான் வந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு மாற்றம் ஒரு பெரிய ஒரு அகல கால் கண்டத்திலிருந்து இன்னொரு கண்டத்துக்கு கால் எடுத்து அங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஸ்தாபித்து கொண்டு இருந்தாலுமே ராமானுஜன் வந்து தன்னுடைய ரூட்ஸை மறக்கவே இல்லை வேர்களை வந்து மறக்காமல் அதே மாதிரி இருந்திருக்கார் அந்த லண்டன் சூழலில் மாறாத ஒரு பக்தி மாறாத ஒரு மனிதன் வந்து இருக்கான்னு சொன்னானா அதை வந்து காமிக்கணுன்றதுக்காக தான் பார்த்த போது திருமிழ்சி ஆழ்வாருடைய ஒரு ஆழ்வார் பாசுரங்களில் பார்க்கும்பொழுது கடவுளை வந்து எண்களாலே பாடி இருக்கிறார் அந்த வந்து இப்படி நான் புஸ்தகத்தை இப்படி திரும்புகிறேன் இவங்க இயக்குனர்னு சொல்லிட்டு போகும்போது மா ஆழ்வார் பாசுரத்தில் எதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும்னு சொல்லி அவர் போய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து என்னோடய ஸ்டூடியோ அப்படி நாலாயிரம் தவ்வி படம் திருப்பி பாடுத்த போது அந்த அந்த திருமணசி ஆழ்வாருடைய அந்த நிறைய பாடல்கள் இருக்குது அது ஸோ ஆறு மாறு மாறு மாய் ஒரு ஐந்து மைந்து மைந்து மாய் ஏ ஏ ஏழு ஏறு சீர் இரண்டு மூன்றும் ஏழு மாறும் எட்டு மாய் வேறு வேறு ஞானமாகி மெய்யினோடு பொய்யுமாயின்னு சொல்லி அதில் வந்து ஆமாம் போனிலாய் ஐந்து மாய் புனர்கண்ணுங்க நான்கு மாய் அப்படின்னு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டுன்னு பாடுறாரு ஸோ இது முப்பது கோடி ஆயிரம் கோடி என்னெல்லாமோ அதாவது கடவுளை வந்து எண்களாலே வந்து வருணித்த ஒரு ஒரு முப்பது பாடல்கள் வந்து அந்த திருமணி ஆழ்வார் பண்ணியிருக்கார் அது நான் இல்லை இல்லை உண்மையாவே நான் தேடவே இல்லை நான் வந்து புத்தகத்தை திருப்பின பொழுது ஆமாம் முதல்ல அது மாதிரி அது நிச்சயமா அப்போ அந்த ஃபியூஷன் நீங்கள் சொன்னது வந்து இந்த இந்தியன் மியூசிக் அதாவது நம்மளுடைய சாஸ்திரிய ராகம் பேஸ் பண்ண அந்த இசையுடன் அந்த லண்டனில் பாடினால அந்த ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டை வந்து காமிக்க பிரதிபலிப்பதாக அந்த பேக்ரவுண்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த ஃபியூஷன் வந்து இந்திய இசையும் மேற்கத்திய இசையும் கலந்து பண்ணது ராமானுஜனும் ஹார்டிக்காக அவங்களுக்காக ஒரு அர்ப்பணித்தல் மாதிரி இன்னொரு ஒரு மியூசிக் பண்ணியிருந்தேன் அதாவது இந்த அவருடைய காமக ரிகபர் ரிக்தாஸ் இங்கிலீஷ் நோட் ஆமாம் அவர் வந்து ஆக்சுவலாக முத்தைய பாவதர் பண்ணியிருந்தது அதை வந்து வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கல் இடியமில் வந்து ஒரு பீஸாக பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இது வந்து அது வந்து கொஞ்சம் ஓல்டிஷாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஃபியூஷன் மியூசிக் நீங்கள் சொல்லியிருந்தது வந்து கொஞ்சம் பரோக் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து மோர் மாடர்ன் ஸோ வெவ்வேறு விதமான வந்து இசை வெஸ்டர்ன் மியூசிக்லேயே பண்ணியிருந்தது எங்கே அதை பதிவு பண்ணிங்க அதாவது இந்த ஃபியூஷன் அதில் நிறையா வயலன்ஸு நிறையா செல்லோஸு அப்புறம் டபுள் பேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அது அந்த கதை அந்த இசையை கேட்டால் அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஆணித்தரமாக சொல்லலாம் வந்து அதுக்கு ஒரு அந்த ஆங்கிலேயக்காரர்கள் அதாவது யூரோப்பியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அவங்களே வாசிச்சா மாதிரி இருக்கு இல்லை அது இல்லை இல்லை அது ஜெர்மனியில் ரெக்கார்ட் பண்ணது அது ஓ ஜெர்மனி ஆமாம் ஆமாம் இந்த பாடலை பொறுத்தவரையில் வந்து ஒரு இந்திய இசை பாடகனாகவும் அங்கே வந்து இந்த வாசிப்பு வந்து ஒரிஜினல் யூரோப்பியன்ஸும் பண்ணி அந்த உண்மையான அந்த ஃபியூஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு அதாவது நீங்கள் ஜெர்மனியில் இசையமைக்க போன போது இந்த பாடலை பாடி இதுக்கு அவங்க சேர்ந்து இசையாக வாசிக்கணும்னு சொன்ன போது அவங்க வாசிச்சுட்டு அவங்களுடைய அல்ல இல்லை அவங்க வந்து இது இது உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த பெஸ்ட் திங்ஸ் டு உண்மையாக சொல்லணும்னா வந்து இந்த என்னுடைய கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் வந்து இந்த ராமானுஜனுடைய ஸ்கோர் இந்த ஃபிலிம் ஸ்கோர் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் மாத்திரம் இல்லை பாடல்கள் வந்து இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக வந்து கேம்பிரிட்ஜ் கம்பேனியன் டு ஃபிலிம் மியூசிக்னு ஒன்று ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அது வந்து அந்த இது இதில் வந்து ராமானுஜனுடைய ஸ்கோரை வந்து முழு முழுமையாக வந்து ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க இது தேவ் டேக்கன் இட் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதுலேருந்து வந்து எப்படி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூஷன் நடந்தது இது எப்படி ப பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த கல்ச்சர் இந்த பாட்டு ஆமாம் இந்த பாட்டையும் இந்த பாட்டையும் அப்புறம் எண்களை வைத்து கொண்டே நான் வந்து ஒரு இசை அமைச்சிருக்கேன் அதாவது வந்து ஒரு ராமானுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது மாத்திரம் இல்லை அவரோட மூளை எப்படி இயங்கித்துன்றதை வந்து ஒரு எண்கள் மூலியமாக பிரதிபலிக்க வேணும் சொல்லி அது பாடல் கிடையாது அது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக் அது வந்து ஒரு ஒரு நோட்டுக்கு ஒன்றுக்கு வந்து ஒரு நோட் இரண்டுக்கு வந்து இரண்டு மூன்றுக்கு மூன்று நான்கு நான்கு அப்படின்னு வந்து ஒன்பது பூஜ்யத்துக்கு வந்து ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீம் பண்ணி அது லேயர் அந்த மோட்டிக்கு அது வந்து இங்கிலீஷ் படத்துக்காக அந்த ஆங்கிலத்திலையும் வந்து இந்த தமிழில் வந்தது வந்து ஆங்கிலத்துக்காக இருக்கு அந்த ஜெர்மனை சேர்ந்த இசை கலைஞர்கள் வயலின் செல்லோ எல்லாம் வாசிச்சவங்க இந்த இசையை அமைச்சுட்டு இந்த கோர்வைகளை வாசிச்ச அப்புறம் அவங்க என்ன உங்களோட பகிர்ந்து நான் எப்பவுமே ஒரு இந்தியன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு அலட்சியம் இருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் அப்படி இல்லாமல் உங்க இசையை அவங்க அவங்களுடைய அந்த இசையை கேட்டால் ரொம்ப அவங்க உள்ள உள்வாங்கி வாசிச்சிருக்காங்
அவர் வந்து சொன்னார் இது மாதிரி இட்ஸ் இஸ் மோஸ்ட் கான்டெம்பரியாக இருக்குது எஸ்பெஷலி ஒன் டூ ஜீரோன்னு பேர் வச்சுருந்தேன் அதை வந்து பேசும்பொழுது வந்து இட் லுக்ஸ் ஸோ ஜான் கேஜ் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு ஜான் கேஜ் வந்து ஒரு பெரிய அமெரிக்கன் கம்போசர் அவர் வந்து ஆமாம் இசைப்பாளர் அதாவது கிளாசிக்கல் மியூசிஷியன் மட்டும் இல்லை அவர் வந்து கான்டெம்பரியில் வந்து ரொம்ப புதுமைகளை வந்து கொண்டு வந்த வேர்ல்டு மியூசிக் கிடையாது அதாவது வந்து கிளாசிக்கல் மியூசிக்லேயே போஸ்ட் மாடர்ன் மாதிரி அதில் வந்து ப்ரிப்பேர்ட் பியானோன்லாம் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சைலன்ஸ் கூட அவர் வந்து மியூசிக்காக வந்து பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருடைய ஒரு ஒரு இசையுடைய மினிமலிசம்னு ஒன்று உண்டு ஸோ அந்த மினிமலிசம்லாம் மாதிரியான ஒரு விஷயம்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து சொன்ன பொழுது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் எதிர்பார்க்கல நான் ஏன்னா வந்து நான் இது மாதிரி இப்போ இந்த அவார்டு பற்றியும் பேசிகிட்டு இருந்தோம் வந்து வேலை செய்கிறோமே தவிர நம்ம வந்து ஓகே நமக்கு வந்து ஒரு அவார்டு நாளைக்கு வரும்ன்ற எண்ணத்தில் நம்ம பண்ணுறது இல்லை உண்மையாகவே வந்து அந்த அந்த படத்துக்கான விஷயத்த நான் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அந்த நேரத்தில் வந்து வந்ததுன்னா ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது அதே மாதிரி வாலி சார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகான இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க எண்களை வைத்து கொண்டு திருமணி ஆழ்வாரோடு அவர் அந்த நாராயணன்ற ஒரு பாடல் வந்து வாணிஜரம் பாடினது அந்த பாடல் ஒரு குழந்தை கார்த்திக்னு ஒரு பையன் ரொம்ப நல்லா பாடினது அதுலேயும் வந்து அவர் வந்து எண்களை வைத்து ஓர் ஆயிரம் ஈராயிரம் மூவாயிரம் நாமம் என நாலாயிரம் நூலாயிரம் நாவாரவே பேசும்னு எழுதினார் வாலி ஒரு ரெண்டு வரி பாடுங்க ஓர் ஆயிரம் ஈராயிரம் மூவாயிரம் நாமம் என நாலாயிரம் நூலாயிரம் நாவாரவே பேசும் அப்படின்னு வரும் அப்ப அந்த நாராயண 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 அதுல வந்து ஹார்மோனியம் ஆமாம் ஜால்ரா அவர்களோடு இருந்த அந்த கருத்து பரிமாற்றங்கள் அதை பத்தி ஒரு சின்னதா சொல்லணும் அது நான் சொன்ன மாதிரி வந்து முன்னாடி இளையராஜா சார் வந்து ஒரு பெரிய லெவல்ல வந்து ஹிட் ஆன பாரதி அதுக்கப்புறம் வந்து பெரியார் அவரெலாம் வந்து படங்கள் பண்ணி அந்த இயக்குனர் வந்து என்னை திடீரென்று அழைத்த பொழுது ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்புறம் அவரை அவருடன் பேசி பழகின பொழுது ரொம்ப அதாவது வந்து ரொம்ப சரளமான ஒரு ஒரு சச்ச நைஸ் பர்சன் ரொம்ப ஒரு ஸ்வீட் பர்சன் அவர் வந்து எனக்கு அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்தார் நீங்கள் வந்து செய்ய வேண்டியது நீங்கள் தாராளமாக செய்யலாம் எனக்கு இது வேணும் அது உங்களுடைய உங்களுடைய whatever that you want to என்ன uh, சொல்றது அது அது இந்த படத்துக்காக உங்களோட கற்பனை சக்திக்கு என்ன உண்டோ அதை நீங்க பண்ணுங்க ஆமா ஆமா அது மாதிரியான ஒரு தாக்கம் வந்து அந்த படத்துல இருக்கணும்ன்ற மாதிரி அவர் சொல்லிருந்தார் சோ அதுக்கு வந்து எனக்கு ஃப்ரீடம் முழுசாக கிடைச்சது அது அதுதான் அதுல பெஸ்ட் பார்ட் அதாவது ஐ குட் ப்ளாசம் நான் வந்து ஒரு மலரக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு அளித்ததுக்கு வந்து அவர் ஒவ்வொரு படமுமே நீங்க இசையமைப்பாளர்கள் வந்து ஒரு ஒரு புது மலராக தான் மலருவீங்க ஆமா ஆமா அது ஒரு புது மலர் ஒரு படத்துக்கு இசையமை இப்போ நீங்க நிறைய படத்துக்கு முன்னாடி இசையமைச்சிருப்பீங்க இப்போ என்ன படத்துக்கு நீங்க இசையமைச்சிட்டு இருக்கீங்க அதை பத்தி நான் கொஞ்சம் விஷயங்களை இப்போ நான் நிச்சயமா இப்போ வந்து நான் ஜல்லிக்கட்டுன்ற ஒரு படத்துக்கு வந்து நான் இப்போ வந்து இசையமைத்துக்கு வந்து ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு ஆமா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் என்னுடைய மெரினால பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய இது வந்து போன வருடம் ஆமா சென்ற வருடம் வந்தது அந்த அதை வந்து இந்த இந்த ஒரிஜினல் மேட்டர் பிளஸ் ஒடி கால் ஃபிக்ஷன் ரெண்டுத்தையும் கலந்து வந்து ஜல்லிக்கட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்து ஒரு படம் இப்போ வரப்போ இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு கிராமிய சப்ஜெக்ட் இல்லை இந்த மெரினால நடந்த ஜல்லிக்கட்டுல போராட்டத்துடைய மையமாக வச்சு அதுல இருந்து ஒரிஜினல் ஃபுட்டேஜஸ் ஒரு வந்து சூடோ டாக்குமெண்ட்ரின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது டாக்குமெண்ட்ரி சொல்ல கிடையாது அது இந்த சென்ஸ் நான் பேருக்காக சொல்றேன் ஸோ அந்த ஜல்லிக்கட்டு கிராமிய நகரமும் அந்த பாடல் ஜல்லிக்கட்டை தொடர்ந்து அடுத்த படங்கள் அடுத்த நான் இப்போ நடுவில் உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து கொஞ்சம் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்ததுனால நான் வந்து ரெண்டு மூணு வருடங்களாக வந்து நான் வந்து அதுலேயே ஆழ்ந்திருந்தேன் என்ன ஆராய்ச்சி அது வந்து நம்முடைய இந்திய சங்கீதத்துடைய என்ன சொல்கிறது இசை குறிப்புகள் வந்து நான் புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இந்த கமகங்களுக்கான குறியீடுகள் பாரம்பரியமாக வருது குருமே சிஷியன் வருதோ எல்லாமே 
ஆனால் வந்து சரியான அந்த ஸ்வரம்ன்றது வந்து இருந்தாலுமே அந்த ஸ்வரத்தை தாண்டி வந்து கமகங்கள் தான் அந்த ராகங்களை வந்து உருவாக்குறது ராகங்கள் வந்து ஸோ ஸ்பெஷல் டு இப்போ கிருச்சிகள் எடுத்துனீங்கன்னாக்க கிருச்சிகள் வந்து இப்போ எந்தரோ மகானு பாவுலு அப்படின்னா அதுக்கு கீழே அது அந்த அந்த வார்த்தைகளுக்கான ஸ்வர குறிப்பீடுகள் இருக்கே அதை பண்ணிடுவாங்க ஆமாம் அதாவது அதுதான் அது கரெக்டு அது வந்து ரா கிருதிகளுக்கு பற்றி பேசுறீங்களா ராகத்தை பாடுறதுக்கு இல்லை கிருதிகளுக்குமே தான் இப்போ வந்து ஒரு ராகத்தில் தானே இந்த கிருதிகள் இருக்கு இப்போ வந்து இந்த ஸ்வர குறிப்புகள்னு சரிகமாக இப்போ தான் நிசான்ற ஏழு ஸ்வரங்கள் வந்து அது வந்து பிச் பாயிண்ட்ஸ் அது அதாவது வந்து ஒரு ஏழு படின்னு வச்சுக்கலாம் அதை கரெக்டான அந்த சென்டர் டு சென்டர் பாயிண்ட் வந்து சரிகமாக இப்போ தான் நிசா சொல்றது சொல்றது ஆனால் இந்திய இசையானது வந்து அது நடுவில் இருக்கக்கூடிய அசைவுகளையும் சேர்த்ததுனால தான் அந்த ராகங்கள் வருது மேற்கத்திய இசையில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் திராட்சை மாதிரி தொங்கக்கூடிய அந்த அந்த ஸ்வர குறிய நொட்டேஷன் வெஸ்டர்ன் ஸ்டாஃப் நொட்டேஷன் இருக்குது அதை மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இப்போ சரிகாம பதனியில் இருக்குது அதனோட கமகங்களுக்கான குறியீடுகள் இல்லை ஸோ அந்த வந்து உயிர் அந்த கமகம் இல்லைன்னா இந்திய இசையே இல்லை ஆனால் அதுக்கான குறியீடு இல்லை அது வந்து முன்னாடி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் அதோடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுலேயே வந்து சுப்பராம தீட்சிதர் வந்து ஓ இதுக்கு குறியீர்கள் வேணும்னு சொல்லி பண்ணியிருக்காரு சங்கீத சம்பிரதாய பிரதர்ஷினி ஆமாம் அதில் வந்து ஒரு நூலை எழுதினேன் ஆமாம் அவர் தீட்சிதர் பரம்பரையில் வந்து ஆமாம் பரம்பரை இல்லை அவருடைய மா கிரேட் கிராண்ட்ஸன் கிராண்ட்ஸன் ஆமாம் பரம்பரை இது ஆமாம் ஸோ இப்போ நீங்க வந்து இந்த புதிய குறியீடுகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க ஆமா இத இந்த குறியீடுகளை பார்த்து ஒருத்தர் வந்து உதாரணத்துக்கு மோகன ராகத்தை மோகன ராகத்தை பத்தியே தெரியாத ஒருத்தர் இந்த குறியீடுகளை பார்த்துட்டு உடனே வாசிச்சிட முடியுமா இல்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் அவருக்கு இந்த குறியீடுகளை பத்தி எப்படி அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஆமா அதாவது வந்து ஒரு மொழியானது வந்து எழுத்து வடிவத்துல இருக்கும் ஒலி வடிவத்துல இருக்கும் முதல்ல ஒலி வடிவத்துல தான் எந்த ஒரு மொழியும் வருது அந்த ஒலிக்கு அடுத்தது வந்து ஏதோ ஒரு ஞா ஒரு நேரத்தில் வந்து அதுக்கான எழுத்து வடிவம் வந்து வருகிறது இதுதான் வந்து ஹிஸ்ட்ரியே அப்படி தான் முதல்ல வந்து மேன் ஃபவுண்ட் இஸ் வாய்ஸ் தன் குரலை புரிந்து கொண்டான் அப்புறம் ஏதோ ஒன்று அவன் பேசுகிறான் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மொழி வருது அது உருவான அப்புறம் வந்து இந்த எழுத்து வடிவம் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு மொழியும் தனக்கென்று தனியாக ஒரு எழுத்து வடிவத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறது அதே மாதிரி வந்து இந்திய இசை வந்து ஒன்று இருக்குது ஆனால் அது வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் அதாவது அந்த பில்டிங்கோட ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சர் தான் அது முழுமையான அந்த அந்த ஒரு எக்ஸ் எக்ஸ்ரே மாதிரியான ஒரு ஒரு நொட்டேஷன் சிஸ்டம் நம்ம கிட்டே இருக்குது இப்போ அது வந்து முழுமையாக ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸில் ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கணும்னா அது வந்து எக்ஸ்ரேயாக இருக்கக்கூடியாது ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி ஃபோட்டோகிராஃப் அந்த மாதிரியான அந்த எல்லா விஷயங்களையும் வந்து சொல்கிறதுனால அந்த லாங்குவேஜ் படித்தா நம்ம தமிழ் எழுத்துக்களை படித்து கொண்டால் தமிழை படிக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த எழுத்து வடிவங்களை வந்து நான் சொல்லிக் கொடுத்தா வந்தானா இன்னொருத்தர் வந்து அதை வந்து வாசித்தால் அது வந்து வந்துடும் அந்த உங்களுடைய இந்த இசை குறியீடுகள் ராகங்கள் வாசிப்பதற்கு ரொம்ப ஒரு ஈஸி டூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆமாம் இதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கீங்க இல்லை இது கமாக்கா பாக்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கேன் பாக்ஸ் கிடையாது பாக்ஸ் ஆமாம் ஆமாம் பாக்ஸ் என்றால் வந்து உண்மையான ஒரு பாக்ஸ் கிடையாது இல்லை அது மூன்று வரிகள் இருந்து அதை வந்து ரெண்டு பக்கம் போடுறதுனால பாக்ஸ் வெஸ்டர்ன் நோட்டேஷன்ஸ் வந்து ஐந்து வரிகள் அந்த திராட்சை பணம்லாம் தூங்கும் ஆமாம் உங்களுக்கு வந்து மூன்று வரிகள் ஆமாம் வரிகள் இதில் என்ன விஷயம்னா அதாவது நம்மளுடைய இசை வந்து யாம் பெற்ற இன்பம் பிறகு வைகம்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் நம்மை சேர்ந்த இந்த அழகான இந்த இசை நம்மளுடைய நாட்டுக்குள்ளேயே வந்து எல்லாரும் வாசிக்கிறது இல்லை இப்போ வந்து சாஸ்திரிய சங்கீதம் சொன்னாங்கன்னா எல்லாரும் பயந்துடுறாங்க அவங்களுக்கே வந்து அவங்க பயப்படுறது அந்த கமக்கங்களுக்காக தான் பயப்படுறாங்க ஆமா வேற ஏன்னா சங்கீதத்துக்கு <laughs> அதே மாதிரி வந்து இந்த கமக்கா பாக்ஸ் உடைய அந்த நொட்டேஷன் சிஸ்டம் வந்து நம்முடைய சங்கீதத்தை வந்து நான் வெளிநாட்டவருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கும் நம்மளுடைய நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கும் எல்லா விதமான மக்களுக்கும் போய் கொண்டு போய் சேர்க்கும் அதுக்காக தான் அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக வந்து நான் காது கேளாதவர்கள் அவங்களையும் வந்து நான் வந்து இசை அமை இசையை வந்து வாசிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கேன் இந்த கமக்கா பாக்ஸ் அது வந்து பாருங்கள் அதாவது குறை காதில் வந்து எந்த விதமான சத்தமும் கேட்காதவர்கள் பிறந்த பொழுதுலேருந்தே காது கேளாதவர்கள் இருக்காங்க அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து மோகன ராகமோ அல்லது ஹம்சநாதமோ கல்யாணியோ காம்போதியோ வந்து அவங்கள வாசிக்க வச்சு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அது எனக்கு அது ப்ரூஃப் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் அது பண்ணிடுவோம் அந்த குறியீடுகளை பார்த்து அவங்க கூட பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வெளிநாட்டவர்கள் வந்து உங்களோட குறியீடுகளை
வெளிநாட்டவர்கள் வந்து நம்முடைய சங்கீதத்தை என்னுடைய இந்த கமகா பாக்ஸ் மூலியமாக கற்றுக்கொண்டு வாசிச்சிருக்காங்க வெளிநாட்டவர்கள் வெளிநாட்டவர்கள் உதாரணத்துக்கு ஹரிகாம்போதி கமாஸ் போன்ற ராகங்களுக்கு நீங்க சொர குறிப்புகள் எல்லா எந்த ராகமா இருந்தாலும் அந்த ஹரிகாம்போதி ராகத்தை வந்து ஒரு இருபது பிடி வாசிக்கிறோம் அப்படின்னாக்க அந்த இருபது பிடிக்கான சொர குறிப்புகளை அவங்க பார்த்துட்டு அந்த சொர குறிப்புகளை பத்தின விவரங்களை உங்கள்கிட்ட அறிஞ்சிட்டு பார்த்தவொன்னே வாசிட்டாங்க ஆமா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரமிப்பா இருந்திருக்குமே நிச்சயமா ஏன்னா அரிக்காம் பகுதி எல்லாம் கிட்டே வராம இருந்தாங்க அவங்க ஒரு கமாஸ் கிட்ட கிட்ட வராம இருந்தாங்க உங்களுடைய சொர குறிப்புகளால் அவங்க வாசித்த போது அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த உணர்வுகள் எப்படி அதாவது அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி புதுசா இருக்கு அதாவது வந்து ஏன்னா எப்பவுமே ஸ்வரஸ்தானங்களை பேஸ் பண்ணின அந்த அவங்களுடைய இசையில இருந்து ஆமா நேர் இசை ஆமா அதே வந்து இன்னைக்கு பார்க்கும்போது ஓ இசையில இவ்வளவு நுணுக்கங்கள் இருக்கா ஓ இவ்வளவு இந்த ஸ்வரத்துல இருந்து அந்த ஸ்வரத்துக்குள்ள இவ்வளவு இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கான்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டு போயிடுறாங்க அதாவது வந்து நம்மளோட சங்கீதம் வந்து அவங்களுக்கு ரீச் ஆகக்கூடிய நிலைமையில ரீச் ஆகலை அதான் அதில் வந்து இன்னைக்கு வந்து அந்த பாசிபிலிட்டி இருக்கு இன்ஃபேக்ட் ஒரு கண்டக்டர் ஒன்று அந்த வெரி வெரி சீனியர் கண்டக்டர் ஆஃப் பர்மிங்ஹாம் யூனிவர்சிட்டி அவர் என்ன சொன்னார்னா இதுக்கு தான் நாங்கள் வெயிட் பண்ணியிருக்கோம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நானும் அது வந்து நம்மளுடைய நாட்டு மக்களுக்கும் ராகம் பாடுவது அப்படிங்கிறது இரும்பு கோட்டையாக இருக்கு அது ப்ராபப்ளி உங்களோட இந்த கமகா பாக்ஸ் வந்து இந்த இரும்பு கோட்டையை தகர்த்து நிச்சயமா எல்லாரையும் வந்து உள்ளே அழைத்து வரக்கூடிய ஒரு கதவுகளை திறக்கிறேன் ஆனால் வந்து அவங்க உழைக்க வேண்டியது தனியாக இருக்கு இசைன்றது வந்து ஒரு சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அதாவது வந்து படிப்பு இங்கிலீஷ் இருந்தானா இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிக்கணும்னா எவ்வளோ படிக்கணும் ஸோ எல்லாரும் இங்கிலீஷ் படிக்கிறாங்கன்னா தி டோன்ட் பிகம் என் எக்ஸ்பர்ட் அதாவது தமிழில் வந்து தமிழ் பேசுறதுனால வந்து நான் தமிழ் அறிஞ்ச நாயிட முடியாது தமிழ் அறிஞ்ச நானா நிறைய உழைக்கணும் அதே மாதிரி இசையை வந்து எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய அல்லது எல்லாரையும் வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இது இருக்கும் அதில் அவனோட உழைப்பை பொறுத்து அவங்க நிச்சயமா பெரிய லெவலில் வரலாம் நீங்க வந்து இந்த கர்நாடக இசைக்கான சொர குறிப்புகளை போட்டிருக்கீங்க மேற்கத்திய இசையும் போய் மேற்கத்திய நாடுகள்லயே போய் பதிவு பண்ணிருக்கீங்க அப்போ உங்களுக்கு மேற்கத்திய இசையில எப்படி ஒரு ஞானம் வந்தது கர்நாடக இசையில எப்படி ஒரு ஞானம் வந்தது சின்ன வயசுல இருந்தே என்னுடைய தாய் தந்தை விநாயகம் என்னோட அப்பா எங்க வள்ளி விநாயகம் என்னோட அம்மா அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இசை அமைப்பார்கள் தான் அவங்க வந்து இசை அமைச்சிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா பாட்டு எழுதுவார் என்னுடைய அப்பா நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் இருக்கு அவர் தமிழ்ல மட்டும் இல்ல சம்ஸ்கிருதம் இங்கிலீஷ்ல எழுதுவார் நீங்களும் பாட்டு எழுதுவீங்களா ஆமா நானும் பாட்டு எழுதுவேன் டிவோஷனல் ஆல்பம்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாட்டு எழுதி நான் பாத்துருக்கேன் ஆமா பாட்டெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி எங்க அப்பா அம்மா தான் என்னோட முதல் குரு அதுக்கப்புறம் வந்து ருக்மணி ரமணி பாபநாசினுடைய பெண் கர்நாடக இசை ஆமா இசை அவங்க கிட்ட வந்து முதல்ல நான் வந்து கத்துனேன் அதுக்கப்புறமா அது வந்து ஜேக்கப் ஜான் இந்தியாலேயே அந்த பெஸ்ட் பியானோ டீச்சர்னு சொல்லுவேன் நான் அவர்கிட்ட வந்து இசை பயிலக்கூடிய ஒரு பெரிய சந்தர்ப்பம் பெரிய வரம் கிடைச்சிது அவரோட பெட் ஸ்டூடெண்டாக கூட நான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இன்ஃபேக்ட் ஐ ஆல்சோ பிகம் ஐ டீச்சர் அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னை வந்து பார்த்துக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் போது ஐ பிகம் ஐ டீச்சர் அதுக்கப்புறமா ஸோ இந்த இந்த இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த என்னோட ஆர்வத்தை வந்து எதாவது உலக இசை எல்லாமே என்னுடைய இதுன்றது அன்னைக்குடைய ஒரு மனப்பான்மை எனக்கு இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து எனக்கு கற்றுக்கணுன்ற எண்ணத்தினால தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் தட் இஸ் அ ரீசன் நான் யார் மூலமாகவும் கேள்விப்பட்டேன் நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஹாலிவுட் படத்துக்கு இசை அமைக்க போகிறீங்களோ இல்லை இசை அமைச்சு என்ன அது பற்றி அது சரியாக தகவல் எனக்கு கிடையாது ஆமாம் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் வந்து என்னுடைய நாட்டு மக்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் கூட தெரியறது இல்லை உண்மையாகவே பார்த்தோன்னா ஹேவ் ஸ்கவுட் மியூசிக் ஃபார் ஹாலிவுட் மூவி கால் எ காமன் மேன் போது <laughs> அருமையான நல்லது அமைந்தியத்தில் அந்த படத்தில் வந்து என்ன இது என்ன இதுன்னு உங்களோட பாட்டு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஏ நீ ரொம்ப அழகாக இருக்கு ஐ திங்க் அதுதான் உங்களோட முதல் தமிழ் படம் நினைக்கிறது ஆமாம் தொட்டு 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 செல்லும் வயசு காற்றில் என்ற ஒரு படம் புரியாத ஒரு பாஷையில் முதல்ல அது சும்மா விளையாட்டுக்கு அது ஒரு மொழி வேறு ஒரு மொழியிலேருந்து கார்டன் எடுத்திருந்தாங்க ஆமாம் அது அது என்னுடைய சொந்த சரக்கு தான் கவிதையெல்லாம் எழுதுவேன்னு சொன்னேன் அது புரியாத பாஷையில் எழுதின கவிதை அது அப்படி தமிழ்ல வந்து அதற்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து தெலுங்குல தெலுங்கு மொழியில வந்து இசை அமைச்சிருக்கேன் நான் நான் தமிழ் தான் நான் பிறந்த வளர்ந்து மௌலி சார் வந்து ஆமா 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 நல்லத மைந்தியில வந்து என்ன திருப்பியும் வந்து தமிழ்ல எனக்கு இன்னொரு ஒரு வாய்ப்பு
ஸோ நிறைய படங்கள் அங்கே பண்ணின பொழுது இங்கே வந்து பண்ணணுன்றதுனால கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எனக்கு வந்து அந்த எயினி ரொம்ப அழகாக இருக்க வசந்த் மூலிமா கிடைச்சது எனக்கு நீங்கள் ஒரு பாடகராக அறிமுகமானதும் அந்த இந்த படத்தில் தான் இல்லையா ஏஇ நீ ரொம்ப அழகாக அது தமிழில் ஆமாம் அது என்னோடய தமிழில் நான் பண்ண முதல் பட படத்தில் அந்த ஒரு பாடல் தான் இசைமை பாடல்களுக்கு தமிழில் பாடிருக்கீங்களா நிச்சயமா நம்ம ஹைரஜ் ஜெயராஜுக்கு வந்து யாரிடமும் தோன்றவில்லை என பாடல் அப்புறம் வந்து சாட்டையில் வந்து ரொம்ப அருமையாக இசைமிச்சிருக்கோம் ஆமாம் சாட்டையில் வந்து இவானுக்கு பாடியிருக்கேன் அந்த இருப்பவர் இழப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு ஒரு பாடல் ஆ சாட்டை அப்புறம் வந்து யுவன் சங்கராஜாவுக்கு வந்து மூன்று பேர் மூன்று காதலில் ஸ்டாப் த பாட்டுன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு கீரவாணி அதாவது நம்முடைய மரகதமணி அந்த எம் எம் கிரீம் சொல்லி இந்த பாகுபலிக்கு முன்னாடி படத்தில் வந்து அந்த ஒரு பாடல் வந்து தெலுங்கில் பாடியிருக்கேன் தெலுங்கில் மணிஷர் மாக்கு நான் பாடினது வந்து இரண்டாயிரத்தி இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு நினைக்கிறேன் பதினொன்னுடைய பெஸ்ட் ஃபிலிம் பிளேபேக் சிங்கிங் கிடைச்சது எனக்கு தெலுங்கில் பாடுறதுக்கு சதாசிவ சன்னியாசின்ற பாடல் பல விதமான பரிபாலனங்களை கொண்டவராக இருக்கீங்க நீங்கள் அருமையாக பாடல்கள் எழுதுறீங்க அருமையாக இசையமைக்கிறீங்க அருமையாக மேற்கத்திய இசையும் கையாள்றீங்க அருமையாக கர்நாடக இசையை கையாள்றீங்க கிராமிய இசையும் கையாள்றீங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் இ இதுலேருந்து உங்களுடைய இசை பயணமோ இல்லை உங்களுடைய எழுத்து பயணமோ எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் அது என்னை பொறுத்தவரையில் ஐ எம் ஆல்வேஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் மோர் எனக்கு நிறைய கற்றுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது அது மூலிமா வந்து அந்த க்ரியேட்டிவிட்டின்றது வந்து ஒரு தட்ஸ் தட்ஸ் என்டைசிங் திங் ஃபார் மீ அதை வந்து அதாவது வந்து புதுமை தேடி போகுது தான் வந்து நம்ம வந்து புதுசாக பாட்டு இசையமைக்கிறது ஸோ அந்த அதை தேடி போகிறதுக்கு வந்து என்னுடைய உள்ளமைப்பு விழுந்து கொண்டு இருக்கிறது நிறைய கற்றுக்கணும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பாட்டு பண்ணணுன்றது தான் என்னுடைய ஐடியா ரொம்ப நன்றி அதுக்கு முன்னாடி இந்த இசை பயணங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமாக நீங்கள் இசையில் பயணித்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு இந்த இசை பயணத்தில் உதவியாக இருந்தவர்கள் உங்களை தூண்டுகோலாக இருந்து உங்களை தூண்டி விட்டு இந்த ஒரு அருமையாக ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்து அதில் யாராவது உங்களுக்கு அது மாதிரி யார சொல்லுவீங்க எல்லாரையும் சொல்லணும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏதாவது ஒரு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஏதாவது ஒரு ஒரு சின்ன சக்ஸஸ் வந்தால் கூட ஒரு இப்போ வந்து இப்போ எடுக்கிறோம் இந்த ஒரு ஒரு இன்டர்வியூ நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பத்து பேர் உழைக்கிறாங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது முதல் முதல்ல பார்க்கும்போது என்னோடய தாய் தந்தை அப்புறம் என்னுடைய குரு நான் சொன்ன மாதிரி அப்புறம் என் நண்பன் நானின் என்னோடய உயிரோடு இல்லை அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து வீணை பார்சார் இப்போ ஸ்ரீராம் பார்சாருடைய தந்தையார் அவர் தான் எனக்கு வந்து இந்த சினிமாவில் வந்து சேர சேர்றதுக்கு வந்து பெரிய முயற்சி எடுத்து கொடுத்தது அவர் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் சார் அவர் இருந்ததுனால தான் என்னோடய முதல் ஒலி நாடா அந்த டயத்தில் வந்து ஓர்ணம சிவாயில் பாடியிருக்காரு ஆமாம் அவர் இல்லை இல்லை முதல்ல பிரதித்வனின்னு நான் அவர் ராகம் கண்டுபிடிச்ச என்னுடைய ராகம் அது டாக்டர் எஸ் ராம்நாதன் பேர் வச்சுருந்தது பிரதித்வனின்னு ஸோ உங்களுடைய பக்தி பாடல்கள் க அந்த கலெக்ஷன்ஸை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் ஆமாம் முதல்ல அந்த பண்ணியிருக்கீங்க ஆமாம் ஆமாம் முதல்ல இந்த இது சினிமாவில் வரும்பொழுதே வந்து ஆல்டர்னேட் மியூசிக் நம்ம இப்போது இப்போது வந்திருக்கிற அளவுக்கு வந்து அந்த டயத்தில் இல்லை நான் என்ட் பண்ணும்பொழுது ஸோ ஆல்டர்னேட் மியூசிக்னால் சினிமா தவிர இருக்கக்கூடிய எந்த மியூசிக்குமே வந்து பக்தி இசை மாத்திரம் தான் அது மூலிமா தான் நீங்கள் ஏதாவது பண்ணுவாங்க மற்றதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் என்னுடைய முதல்ல வந்து அந்த அந்த காலகட்டத்தில் இருந்ததுனால பிரதித்வனி சம்போ மகாதேவா கிருஷ்ணா ஜனார்தனா வெற்றிவேல் சிவசக்திவேல் ஆஹா ஓ ஐயப்பா மோக்ஷ் மந்த்ராஜ் ஆஃப் சிவா அப்புறம் வந்து ஸ்ரீராம தூதம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ஆல்பம்ஸ் நான் பண்ணினேன் இது இப்படியே இந்த நிறைய பாடல்கள் வந்திருக்கு இப்படி இந்த எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் சார் வந்து எனக்கு கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து மௌலி சார் எனக்கு படம் கொடுத்தாரு அப்புறம் வந்து வசந்த தமிழில் கொடுத்துருக்காங்க என்னோடய நண்பர் கூட இருக்காங்க நிறைய பேர் அவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய உறுதுணையாக இருந்திருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்து இந்த காலை பொழுதில் எங்களோட இவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப பிஸி பர்சன் அவர் ரொம்ப இசையமைப்பு அது இது டெமக்கா பாக்ஸு ஃபாரின் கால்ஸு டவுட் கிளியரன்சஸ்னு அவர் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பார் நம்மளோட வந்து இன்றைக்கி இந்த நேரத்தை செலவழிச்சதுக்காக தி இந்து தமிழ் வாசகர்கள் சார்பாகவும் ஆசிரியர் குழு சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுடைய கமக்கா பாக்ஸ்க்காக தனியாக ஒரு நேர்காணலை நாங்கள் வைப்போம் அப்போ எங்கள் போர்டெல்லாம் வச்சு நீங்கள் வந்து எங்களுடைய தமிழ் வாசகர்களுக்கு நிச்சயமா ராகத்தை பற்றி சொல்லி எங்கள் தமிழ் வாசகர்கள் ராகத்தை பாடி இந்த ஸ்டூடியோவில் நாங்கள் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் நிச்சயமாக செய்யலாம் இன்றைக்கி உங்கள் மூலியமாக நம்ம நேயர்கள் இந்து நேயர்களிடம் வந்து சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைச்சது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நேயர்களே உ